哈喽，大家好，我是咔咔。没有你，我的故事讲给谁听？说起金发，想必大家都不会陌生。他真的就属于那种长得很帅但不怎么红的男演员。出道十四年的他，也为观众带来了很多令人印象深刻的角色。在高分神剧《搞笑一家人》里，金发饰演可爱的金虎。虽然姓金，小虎却把自己当成了李家人。他会大早上跑到李家洗泡泡浴，更会在大家拍全家福时没他时生气。记得有一集是李家全家声讨叛徒小虎，而小虎也决定以后再也不来李家，于是他决定把自己的东西搬走。就在大家帮他收拾东西时，才发现原来家里有好多东西都是小虎的，爷爷的裤子、敏浩用的书、家里的风扇，甚至是日历。而我们小虎更是自带负离子的帅气 boy， 说他和明浩感情真的是说不清啊。有段时间，我是一直磕起了他们俩的 CP。金范对于小虎的塑造真的很成功，以至于现在回想起来，观众们还能记得他那温暖治愈的笑容。金范，一九八九年七月七日出生于韩国首尔市，毕业于韩国首尔中央大学。十七岁还在上高中的金范，就通过韩国 KBS 的选拔节目《明星视听》正式出道。而刚出道的他，更是大家口中的幸运儿。第一部作品便是韩国国民喜剧《搞笑一家人》。通过该剧，金范也是迅速获得了观众的喜爱。后来在《考死》《伊甸园之东》中，他都有精彩的演绎。同时，凭借李东哲，他更是获得了第三届韩国电视剧盛典网民人气奖。但让金范成功在娱乐圈真正走红的角色，他还是花样男子中才华横溢的艺术天才苏义正。虽然此前已经有了多个版本，但是韩国版一经播出，依旧引起强烈反响。而金范可以说是笑得最好看的那一个，五官精美，性格还很阳光，这样的男孩总是让人心泛涟漪。花样男子之后，金范挑战了多样的角色。不断拓宽了自己的演技极限，在《Dream》中饰演扶叔，展现了坚强的魅力。他更是凭借亮眼的表现获得了 SBS 演技大赏新人奖。在《还想结婚的女人》中，他还掀起了年下男热风。《那年冬天风在吹》也成为了金范形象的变身之作。但可惜的是，都未出现现象级爆剧。而作品之外，金范的感情生活也受到了大家的关注。他在二零一三年拍摄了古装电视剧《火之女神景儿》，剧中金范化身默默守护在文景莹的青梅竹马，他会像影子一样守在光海身边，看着晴儿，而两人也因剧中甜蜜的互动假戏真做，发展成了恋人。同年十一月，金范与文景莹通过经纪公司承认了恋情，两人更是被曝已经秘密交往一个月。热恋期间，金范与文景莹以及其他几名朋友一起到欧洲旅行。此时，韩媒再次爆料，他们首先抵达了东欧之花布拉格，随后更是放出了两人的约会照。照片中，身着情侣装的看起来十分甜蜜要好，画面也是羡煞旁人。二人结束欧洲旅行时，更是一起回到韩国，在机场手牵手的画面也是让粉丝甜掉了牙。对于这段年下恋，很多网友更是纷纷留言表示磕到了。值得注意的是，早前金范在《火之女神景儿》该剧制作发表会上就曾坦言，希望能找圈内的女星做女朋友。他的理想型也是能包容自己的人，理解是最重要的，最好是做同样工作的人。如此看来，两人也是蛮合适的。但是让人意外的是，相恋一年后还没去，突然爆出两人已经分手的消息。对此，也是有不少网友对二人分手的原因感到困惑。对于两人分手的原因，有韩媒爆料称，金范早前公开承认过自己有八位前女友，随后他被拍与金素恩私下见面的暧昧照。最关键的是，金范和金素恩戴着相同款式的戒指，并且该戒指很像某品牌正在销售的情侣对戒。对此，网友们深深猜测，金范与文景莹分手的原因，疑为金素恩插足。但是这一绯闻很快遭到了当事人的否认。随后，金范与文景莹所属经纪公司也出面正式确认了两人已经分手的消息，并表明在以后他们会作为同事相处。而就在两人分手五年之后，二零一八年，金范于《花游记》中饰演三藏的无连续公开的恋情。据悉，两人是在年初的一次好友聚会中认识的，互生好感之后，很快发展成了恋人。不过，娱乐圈中的恋情很容易受到来自各方面的压力。
好景不长，一年之后，韩梅爆料两人于去年年底分手，有恋人关系回到同事关系，这一消息也是让人唏嘘不已。随即，双方经纪公司也相继承认，但表示分手的原因是两人的隐私不方便透露。自从2020年退伍之后，金范就始终保持了很高的更新频率。次年没见小虎，还是一样的帅气。对于金范的重新回归，不少网友更是忍不住感叹：几乎把片场当成自己家，才能够在短短的一年半里，先后完成了《九尾狐传》和《法学院》两部片子。紧接其后的是金范又进组，与郑智勋、大众口中的亚洲武王瑞一起合拍《Ghost Doctor》。瑞当然大家都很熟悉，他是唱歌跳舞的嘻哈歌手，同时他的另外一个非常著名的身份就是美女金泰熙的老公。和金泰熙结婚以后，两人生了两个女儿，在为给女儿们挣奶粉钱的动力之下，郑智勋猛烈开工。电影、电视剧培养新人，老郑努力的可以，就连他失败过的电影，好像也准备捡起来重新奋斗。他们这部新剧《Ghost the Doctor》锁定了韩国人很会演的医疗剧，整个故事梗概告诉我们，金范和郑智勋大约会分享男一这个角色，这两个人在剧里几乎应该都能够算是男主角。剧情是关于两个医生，他们同时附身于一个身体。因为这两位医生本身具有不同的性格、不同的背景，而产生了许多奇怪的事情。这个故事梗概听上去十分有意思。然而，让郑智勋和金范这两位年龄和表演风格都不同的演员，时常踢开对方而共享一个角色，这对于演员来说是极大的考验。特别是对演技一直走自然路线、本色路线的郑智勋来说，专业演员金范给他的压力应该也相当的大。毕竟，金范也是已经出道了十五年的老演员，虽然长着一张花美男脸，但是金范的小眼神以及各种细微的表情，使他塑造的角色深情而又生动，隐约还有种悲剧色彩。金范退伍之后，对于其他男演员分享荣光倒是一点不计较，他在九尾狐里就是男二。九尾狐的金范比女一赵宝儿更有存在感，喜欢九尾狐的粉丝们很希望这位弟弟能来一个九尾狐别传。而在 G T B C 刚刚结束的法学院里，金范饰演的韩俊辉同样不是男一，在海报上也可以看得出，这部戏是中间金明明，金范和柳慧英站在金明明的两边，是一个老带新的群戏设置。甚至在这部戏里，那么帅的金范和那么青春无敌的柳慧英 C P， 编剧都凑得不太起劲儿。柳慧英时而与金明明有些眼神，时而又与金范有一些令人心动的同学情。这个戏最大的遗憾，可能就是放着金范这么漂亮的脸蛋，居然没有给他扯一个 CP。很多重新关注起金范漂亮颜值的粉丝们，都纷纷跑到金范的社交媒体上呼吁，请和柳慧英赶紧再来一部《法学院二》。不过事与愿违，眼看着金范要合作的人其实不是柳慧英，而是郑智勋。只是为何放着男一的实力，却总是屈就自己和别的男演员一起共享男一，这也是很奇怪的一种选择。金范和李敏镐是在《花样男子》之后成为好朋友的，他们之间的友情为大家所津津乐道。比起美男们的恋情，美男们的友情更让粉丝喜欢。入伍之前的五年，金范空缺了那五年，据说是因为他遗传性的疾病。导致了心理状态难以承受电视和电影的拍摄，这让他在二十年代后半期完全成为了空白，十分可惜。同时，他的好朋友李敏镐却成为了天王巨星，这两个人的粉丝数快差了一个零，但是看上去友情还是一如既往。希望这两位花样男子能够在今年下半年让韩剧的荧屏好看起来。回顾自己成为演员的第十四个年头，金范表示，曾经有一段时间，他觉得这个事业并不适合自己，一度陷入了两难的境地。但加入九尾狐串之后，他第一次感受到了无尽的快乐，对工作也产生了兴趣。但让他印象最为深刻的，莫过于金范最后所说的。他表示，自己被困在一个地方做了很久，但现在他已经站起来了。年少出道，既出演了韩国高分神剧，后来又话题度，两大男神的颜值魅力，完全是二零二二上半年必看韩剧。其中男主角金范更是再次受到讨论。从韩版《流星花园》中的 S 四苏翼，正到《九尾狐传一九三八》中的李朗，高颜值和精壮身材每次让人心动。尤其是该剧的大结局
。最后几集中饰演李栋旭弟弟李朗的金范更是帅出新高度。说起金范，想必大家都不会陌生，他真的就属于那种长得很帅但不怎么红的男演员。出道14年的他，也为观众带来了很多令人印象深刻的角色。在高分神剧《搞笑一家人》里，金范饰演可爱的金虎，虽然姓金。小虎却把自己当成了李家人，他会大早上跑到李家洗泡泡浴，更会在大家拍全家福，没他时生气。还有他和明浩的感情，真的是说不清啊。有段时间，我是一直在磕起他们俩的 CP， 可见金范对于小虎的塑造真的很成功。那今天就让我们重新来认识金范吧。金范，一九八九年七月七日出生于韩国首尔市。别看他演技优秀。其实并没有就读过艺术类的大学，毕业于韩国首尔中央大学。不过因为对艺术的热爱，十七岁还在上高中的金范就通过韩国 KBS 的明星选秀生存大赛节目正式出道。凭借帅气的外形，刚出道的他可是大家口中的幸运儿。第一部作品便是韩国国民喜剧《搞笑一家人》，通过该剧，金范也是迅速获得了观众的喜爱。后来在《考死》。《血之七中考试》《伊甸园之东》中，他都有精彩的演绎。同时，凭借李东哲，他更是获得了第三届韩国电视剧盛典网名人气奖。但让金范成功在娱乐圈真正走红的角色，还是《花样男子》这部剧。在该剧中，他饰演了才华横溢的艺术天才苏义正。虽然此前已经有了多个版本，但是韩国版一经播出，依旧引起强烈反响。他拍摄的这部作品收视率非常高，是当时炙手可热的一部影视作品。而金范凭借在剧中的优秀表演获得了新人奖，并且还被网友一致评价为视效的最好看的那一个，五官精美，性格还很阳光。这样的男孩总是让人心泛涟漪。对于一个刚初出茅庐的新生演员来说，有如此高的成已经非常了不起了。《花样男子》之后，金范也被人熟知。找他拍摄作品的导演越来越多，他为了能够提升自己的演技，不断接受挑战，饰演各种角色人物，都为自己从中得到了不少收获。比如在《Dream》中饰演扶叔，展现了坚强的魅力。他更是凭借亮眼的表现，获得了 SBS 演技大赏新人奖。在《还想结婚的女人》中，他还掀起了年下男热风。还有《那年冬天风在吹》这部剧，更是成为了金范形象的变身之作。但可惜的是，都未出现现象级爆剧。而作品之外，金范的感情生活也受到了大家的关注。在2013年拍摄了古装电视剧《火之女神锦儿》，剧中金范化身默默守护在文景宁身边的青梅竹马，他像影子一样守在光海身边。而两人也因剧中甜蜜的互动，假戏真做，发展成了恋人。同年11月，金范与文景宁通过经纪公司承认了恋情。两人更是被曝已经秘密交往一个月。热恋期间，金范与文景莹以及其他几名朋友还曾一起到欧洲旅行。约会照一经放出，可以说羡煞旁人。照片中身着情侣装的看起来十分甜蜜要好。二人结束欧洲旅行时，更是一起回到韩国，在机场手牵手的画面也是让粉丝甜掉了牙。对于这段年下恋，很多网友更是纷纷留言表示磕到了。值得注意的是，早前金范在《火之女神锦》这部剧的制作发表会上，就曾公开自己的理想型，坦言希望能找圈内的女星做女朋友，表示自己喜欢个子小的年上姐姐，并且年龄不重要，相差十岁都不是问题，最重要的是心灵契合，理解是最重要的，会对能够沟通的人容易产生好感。但是让人意外的是，相恋一年后，韩媒就突然爆出两人已经分手的消息。对此，也是有不少网友对二人分手的原因感到困惑。对于两人分手的原因，有韩媒爆料称，金范早前公开承认过自己有八位前女友，随后他被拍与金素恩私下见面的暧昧照。最关键的是，金范和金素恩戴着相同款式的戒指，并且该戒指很像某品牌正在销售的情侣对戒。对此，网友们深深猜测，金范与文景莹分手的原因，疑为金素恩插足。但是这一绯闻很快遭到了当事人的否认。随后，金范与文景莹所属经纪公司也出面正式确认了两人已经分手的消息，并表明在以后他们会作为同事相处。
。就在两人分手五年之后，二零一八年《金饭就与花游记》中，饰演三藏的吴连旭公开了恋情。两人是在年初的一次好友聚会中认识的，互生好感之后，很快发展成了恋人。不过，娱乐圈中的恋情很容易受到来自各方面的压力。好景不长，一年之后，韩梅就再次爆料两人已分手。由恋人关系回到同事关系，这一消息也是让人唏嘘不已。随即，双方经纪公司也相继承认，但表示分手的原因是两人的隐私不方便透露。自从2020年退伍之后，金范就始终保持了很高的更新频率。四年没见，小虎还是一样的帅气。对于此前金范的重新回归，不少网友更是忍不住感叹：他是不是把片场当成自己家了？不过，也正是只有这样，他才能够在短短的一年半里，先后完成了《九尾狐传》和《法学院》两部片子。紧接其后的是金范又进组，与郑智勋，也就是大众口中的亚洲舞 Rain 一起合拍《Ghost Doctor》Rain。当然，大家都很熟悉，他是唱歌跳舞的嘻哈歌手。但同时，他的另外一个非常著名的身份，就是美女金泰熙的老公。和金泰熙结婚以后，两人生了两个女儿。在为给女儿们挣奶粉钱的动力之下，当时的郑智勋猛烈开工电影、电视剧，培养新人。老郑努力的可以，他们这部新剧《Ghost Doctor》锁定了韩国人很会演的医疗剧。剧情是关于两个医生，他们同时附身于一个身体。因为这两位医生本身具有不同的性格、不同的背景，所以也就自然而然产生了许多奇怪的事情。不过这部剧也给郑智勋和金范带来了极大的考验。特别是对演技一直走自然路线、粉色路线的郑智勋来说，专业演员金范给他的压力应该也相当的大。毕竟金范也是已经出道了十五年的老演员，虽然长着一张花美男脸，但是金范的小眼神以及各种细微的表情，使他塑造的角色深情而又生动，隐约还有种悲剧色彩。这或许和他的另一个人生经历有关。虽然金范年纪轻轻因为出演《流星花园》爆红。但他有段时间却突然淡出演艺圈，那便是入伍前的那五年。那五年在演艺事业上，他可以说是完全空白。那是因为2015年起，金范就饱受遗传性疾病所苦，加上频繁接拍作品，导致身心理状态不佳，难以承受电视和电影的拍摄，所以鲜少在幕前亮相。而同时段，他的好朋友却成为了天王巨星，这两个人的粉丝数快差了一个零。不过，他们的感情还是一如既往。金范与李敏镐因2009年拍摄电视剧《花样男子》相识，并且在拍摄结束过后依然维持超好感情。两人不仅休假期间会一起用餐，李敏镐也曾在金范拍《九尾狐传》第一季时贴心送应援车，真的是很好的朋友了。回到金范今年的新剧中，金范在韩剧《九尾狐传》中的戏份并不多。而因为少了李栋旭与赵板的感情线，让李朗有大量的出镜机会。一身利落西装配上大背头，第二季的金范简直帅出新高度，每一个眼神、动作都费洛蒙爆发，让荧幕前的观众小鹿乱撞。甚至韩国论坛上还出现一篇名叫《最近很多人都说帅的演员》的文章，而主角当然就是我们的金范。网友也纷纷留言表达认同，本来就蛮帅，但演九尾狐的时候真的疯了。被这张脸惊呆，这次在九尾狐里真的非常帅，非常有魅力，你是不是也这么认为呢？好了，本期就到这里，我们下期再见。